Ladies and gentlemen, very warm welcome to module 148. Here we are going to discuss about the growth orientation and the entrepreneurial culture. Let's understand what is growth orientation. Do we have the confused uh, or illusionist uh, definitions about the growth orientation? What is growth orientation? Is that about the profits? Is, about, is it about the expandability? Is it about the stagnancy? No. The growth orientation means there must not be the cultural or in terms of profit or in terms of employability or in terms of employed skills or in terms of employed training. It should not be any stagnancy in any way come out. The growth any, uh, uh, orientation is all about the culture, entrepreneurial culture, which is extremely critical dimension of the corporate entrepreneurship as I told you. Kisi bhi dimension mein jitne mein aapko points batai, un mein kahin pe bhi stagnancy nahi aani chahiye. Achha expandability hoti hai, natural hai. Jab bhi aap koi business shuru karte hai, to aap expansions chate hai. Achha expansions in terms of what? Lekin normally, log sirf or sirf zameen ke badne ya profits ke badne ko growth orientation lete hai. और ये ओवरऑल 90% ऑफ द पाकिस्तान का इशू है ओवरऑल दुनिया के अंदर जब कॉफी आई तो न्यू ब्लैक आ गई कैपेचिनो आ गई मौका आ गई और फिर उसके अंदर इनोवेशन आ गई फिर आपने देखा होगा कल्चर ट्रेंड्स चेंज होना शुरू हो गए फिर उन्होंने कहा कि कॉफी टी एंड मोर कॉफी टी एंड मी कॉफी टी और मी यानी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कल्चर दिया और उन्होंने कहा एक तो घर है तो देर इज अ होम वर्क एन अदर स्पेस एन अदर स्पेस का कॉन्सेप्ट आया कि वहां पर जहाँ रीडिंग्स हो सकेंगी फिर स्टार बक्स एक आइडिया लेकर आया कि वहां पर बुक्स भी थी और फिर वहां पर आपकी मर्जी का आपकी पसंद के अलग अलग आपको जो है वॉकमेंट्स मिल जाते थे आप म्यूजिक सुनते थे अच्छा फिर ये कैफेज का कल्चर बढ़ा और बढ़ता बढ़ता जो है वो लोगों ने अपने घर से उठ कर एक अलग जगह के ऊपर नए फेसेस को देखना नए लोगों को देखना अपने तौर पे आइसोलेशन में चले जाना वहां पर अपने काम करना एक अलग स्पेस यानी ऑफिस की स्पेस से और घर की स्पेस से हटके तीसरी जगह अच्छा इंसानी फितरत के अंदर तगैर है चेंजिंग्स हैं और वो मुख्तलिफ चेंज को वो एक्सेप्ट करता है अगर आप पंद्रह साल से एक ही जगह के ऊपर होंगे और वहीं से एक ही जगह आप अपने आइडियाज को लाते हैं और वहीं पर आप बात करते हैं आप बीमार हैं और इसी तरीके से अगर आप साला साल इसी तरह चलते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ आप तो रुकेगी आपकी मेंटल ग्रोथ रुकेगी इसलिए कहा जाता है सही और फिल अर्थ कायनात की सैर पर जाओ और जितने आपने देखे होंगे बुजुर्गान देखे होंगे और पैगंबर देखे होंगे और अल्लाह के जितने नबी थे हमेशा आप उनके सफर देखते होंगे तो जितने ज्यादा आप सफर करेंगे उतने ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी और हर चीज के अंदर आपको खैर मिलेगी दैट इज द कल्चर और एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मिलना तीसरे कल्चर में मिलना आइडियाज का फ्लोट होना और फिर एक्सपेंशन की तरफ जाना ना द कल्चर टू एक्सट्रीमली क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ द कॉपरेट एंटरप्रेनरशिप एंड व्हाट इट इज व्हाट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल हेयर इज स्टैब्लिशिंग कल्चर डेवन टूवर्ड द ग्रोथ एज सीन इन द जी एग्जाम्पल एज वी हैव सीन इन द जी जनरल इलेक्ट्रिक के अंदर हमने देखा उन्होंने हर दिन के नाइनटीन में कुछ और किया फिर एयरक्राफ्ट में किया नई डेवल हर चीज में प्रोसीजरल एक्सपेंशन थी प्रोसीजरल एक्सपेंशन कल्चर भी है दिमाग भी है आपकी इंप्लॉयज के अंदर क्या डेवलपमेंट भी है आपकी स्किल का डेवलपमेंट भी है अगर आपका इंप्लॉय खुश नहीं है आपका कस्टमर कभी खुश नहीं होगा ये भी ग्रोथ है अच्छा फॉर्म्स मस्ट इवेल्यूएट दम सेल्फ ऑन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स टू ग्रोथ ओरिएंटेशन इन द एंटरप्रेन्योर कल्चर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वन इज द ग्रोथ इज नॉट नेसेसरी आवर a top objective long term survival may be the least as important acha ab iske 1 to 10 aapne ratio bana leni hai and then it is generally known through the firm that growth is our top objective acha ab in dono ke andar aap growth orientation ko aap dekh le ab maine aapko jis tarike se ye aapke samne ek standard chart diya aap 1 to 10 ke andar apni ratio fix kar lijiye ki aapki terms kya hai it is generally known through the firm 
that uh, steadily and sure growth is the best way to expand one ab aap isme mark kar le whether you fall at two or three or four or five and then maybe 10 it is generally known through the firm that our intention is to grow as big as fast as possible ye wala jo portion aapne dekha hoga that is the problem of the 21st century for everyone now intention is to grow as big as fast as possible aapka jism piche reh sakta hai lekin aapki growth bad rahi hai aap mar rahe hain lekin aapke businesses aage ja rahe hain aap khud kuch bhi ho jaye aapko aapki expansions ho rahi na ho aapka business bad jate hain aapke employees piche ja rahe hain aapke employees aapko chhod rahe hain aapki employees aapse piche ja rahe hain aap maximum ye bhi hone lag gaya ki companies jab upar jati hain to wo pura ka pura sell kar dete hain aur aapko koi lena dena nahi आपको इंसानों से लेना देना नहीं ह्यूमन ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन से अलग हो चुकी याद रखिए ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आप में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप नाउ मूविंग ऑन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द सफिशियंट नंबर ऑफ द प्रोमिसिंग आइडिया टू यूटिलाइज ऑफ आवर रिसोर्सेस then isi tarike se aap culture ke andar dekhe we have many more promising idea then we have time and resources to pursue then changing in the society the last cell them led to a commercially promising idea for our firm and then is a change in the society at large often give us idea to new product and service then it is difficult to our firm to find the idea that can we convert it into the profit and the or the product to the service On the other side, in this scale, pe one to ten ke scale ke upper, we never experience a lack of idea that we can convert into the profit and product service. So, in that way, humne ye dono aapke samne preambles dal diye. Aapne segmentation me dekh le ke which is the growth orientation or the entrepreneurial culture. In dono ke andar se jab aap dekh lenge ke your culture gives you the growth. और अगर आपका कल्चर नहीं है यानी कल्चर में मैंने आपको सारे मेन uh, आइडियाज आपको बता दिए जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल यू हैव और उसी का एक्सपेंशन आपको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा बट प्रॉफिट शुड बी एक्सरसाइज एंड डिवाइडेड इनटू द ह्यूमन डेवलपमेंट जब तक इंसानी डिवेलपमेंट नहीं होगी इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ डिजिटाइजेशन से नहीं होगी तो लोगों ने डिजिटाइजेशन को अब नया खुदा बना लिया इट्स न्यू गॉड सो जस्ट इट इट शुड बी तो वी शुड मी इन द डिजिटल वर्ल्ड बट इंसानों को माइनस न कीजिए थैंक यू वेरी मच